ओके आनंद ओके सो इधर माय स्टडी अनेर मी एक्सेल सीट ट्रैकिंग एक्सेल सीट राइट आनंद यस सर ओके ओके सो इन दिलो आई कैन सी गुड रिटर्न्स लाइक अरविंद दिलो 164 परसेंट राइट यस सर डेक्कन सीमेंट्स दिलो ओके पीपीसी क्लोज टू 100 ओके डेक्कन सीमेंट्स क्लोज टू 172 नेशनल एल्युमिनियम ओ वाओ 182 ओके 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 वेरी गुड आनंद वेरी गुड काउ करो हेडसन या हेडसन ओके Okay, very good. Benkis, yeah, close to 145. Bajaj Electrical, yes, sir. Yes, we took this. Uh, yeah, I'm going to show you how much more than 150 is going to be. Bajaj Electrical. Excellent, excellent. excellent. Then, number of stocks and true exit to chest run, but it's not good. 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 It's वर लास है थे प्रॉफिट है थे अंदर प्रॉफिट है इसलिए पुरे दिन रीसेंट का स्टार्ट चेसन अभी ओके ओके आनंद सो वेरी गुड वन साइड ओके टीम ओके भारत कोस्मो पिलेंस यस 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 तो ये बड़ा मनोंद राइट वेरी सीक्वेंट क्लोज तू वन सिक्सटी हिंदुस्तान एडवर्सियस ओके वाव वन टू हंड्रेड प्लेस ओके विदी स्पेशलिटी Anand, Miru, Maku, any chart of your interest? You can explain to us, sir, or first of a chart, or Tarvatam Goga chart. Yeah, no, first multi-bagger, you can identify yes, you can choose, sir. You'll be in the street, sir. Okay, Anand. Yeah, wow. Good, sir. I think we have a study based chess, but I don't know if you have any interest in the industry, sir, I don't know if you have any interest in the price range. Right at the bottom, Anand. Right? Yes, sir. Wow, wow, wow. wow. Mana... Yeah, confidence. Yeah, yeah, yeah. Mana study based chess kuna ke ye de te confidence of studies ani mana jindo. Dan based chess ko be chess tu ne enter ina place sari the. Okay, okay, very good, Anand. Right? Is ikkada enter in tarawata dini i ride anta ni ne enter ne permitting chess kuna tu almost ekkada ekkada jata tis kuch kuna sir. Approximately one fifty. Approximately 150% returns. Yeah, here is the NT. If you want to do this journey, you can do this trial and stop test. 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 You can do this trial and risk reward ability. अधि सब्जेक्ट टू का चेंज होता होता है इधर कंटेन ना कि री एंटर ने किया देते हैं उन दो दिन का बट्टी आई कैन टेक एनी स्टॉप लास्ट रिस्पेंस ओके 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 वेरी गुड इकरे री एंट्री स्मली तीस को ना रा ए लेस था इधर तीस को लोग में इधर कंटेन ना कहाँ तक ना बेर अपॉर्चुनिटी बेरे दूर किंतु चूत दी तरवात मले पेरेमेंट नहीं कर दी इसको ना नहीं ओके तरवात या इकड़ा ओके इतने टाइम्स तीस को ना नो एप्रोक्सिमेटली वन फिफ्टी परसेंट टाइम्स है तीस को बैठ कुछ नहीं अंडे वन फिफ्टी अंडे ये परसेंटेज लो इकड़ एंट्री ना पुरे इंटेंट उच्च परसेंटेज और एक बार तगुत निकल पोस्ट नहीं था बट ओव Okay, okay, no problem. Yeah, proportionate loss to the market. But anyway, okay. in green cover, I'm happy. Okay, okay, no problem. Okay, second example, Elena. Anand, the market flow, is it possible over to one is to three is reward and it is possible over to, is it possible over to, is it possible over to, is it possible over to, but it is possible over to, and it is possible to say, and it is not going to be convinced. अच्छा एंड नैन गुड़ा आधे इम्प्रेशन लोग नल का नहीं वंस नैन बैक टेस्ट चेस कुनी कन्विक्शन अच्छी न तरवाता ना को स्टडी वर्कआउट आवारों में पढ़े थे मॉडल बैठ इंदो का पुण्य नो ना को अर्द्ध में इंदी अंडे फल से ऐसे तो पटको आल कुंठा ना का तो पटको ना टाइम पिस्तों नहीं अंडे आ स्टडी वर्कआउट 
అఫ్ కోర్స్ మనకి ఎంత ఈ రిస్క్ రివార్డు మనీ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం అది ఎన్ని టైమ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చిన మొన్న మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కాల్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడైతే మనీ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ గా నిఫ్టీ లో మైగ్రేషన్ అయితే జరగడం మొదలెట్టిందో అట్లాంటివి ఏంటంటే ఇన్ కేసు మనం ఏమాత్రం ఒక్కొక్కసారి జిడిటి ఆర్డర్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే వెళ్ళని చూద్దాం ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇట్లా స్టడీ చేసిన పెట్టుకున్నది కూడా నాకు రీసెంట్ గా తుర్కీలు ఒకటి ఉంది అది నాకు చక్కగా నేను పిరమిడింగ్ కూడా చేసుకున్నాను మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బట్ వన్ ఫైవ్ డే ఏంటి అంటే నా జిటీ ఆర్డర్ కన్నా ఏదైతే ఉందో దానికన్నా బిలో స్టార్ట్ అది ఓపెన్ అయింది అనమాట అట్లాంటివి ఫెయిల్ అవుతాయి బట్ లక్కీలీ నా పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ముందు రెండు రోజుల ముందే అన్ని ఎగ్జిట్ అయిపోయాను నాకు క్యాపిటల్ అవసరం పడి దాని తర్వాత ఏంటి అంటే అసలు ఓవరాల్ గా బట్ నేను ఎంటర్ అయిన దాంతో ఒక షీట్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నా అప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇది ఎందుకు ఇంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి చూసినప్పుడు అది ఓపెన్ అవడమే గ్యాప్ డౌన్ లో ఓపెన్ అయింది సో జిటీ ఆర్డర్ పెట్టుకుని చేయడం వల్ల మనకు మాక్సిమం ఎందుకంటే అక్కడ మనకి అదంతా ఆటోమేటిక్ చేస్తున్నట్టు ఒకవేళ మనం ఆ టైంలో ఒక రోజు చూడకపోయినా మనకి ఏదైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో అది మళ్ళీ నెగిటివ్కి వెళ్తుంది కాబట్టి డైలీ ఈ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవడం అనేది బేసిక్ గా చాలా మందికి కుదరకపోవచ్చు లేదా కుదిరినా కూడా ఒక్కసారి ఓ రోజు తప్పు మేబీ చేయకపోవచ్చు దానివల్ల ఆ రోజే మార్కెట్ ఫాలో అయ్యి మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ అనేది లాస్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నిటిని నేను కంప్లీట్ గా ఏంటంటే నేను పెట్టుకున్న ఏదైతే ప్రాఫిట్ డైవర్షన్ టు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ లక్కీగా మార్కెట్ పడింది అనుకోండి మ్యూచువల్ ఫండ్ లో నేను కొంచెం ఎక్కువ ఫండ్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇట్లా ప్రతి దానికి ఏంటి అంటే ఫాలో ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చేశాను ఇంకొకటి ఇక్కడ చేశాను తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ రేంజ్ దగ్గర నాకు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది వచ్చేసాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ రీసెంట్ బిడ్ క్యాప్ ఫాల్ వల్ల మళ్ళీ చూసి మేబీ ఇది ఒక సపోర్ట్ దగ్గర నాకు మళ్ళీ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వచ్చేమో అక్కడే బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి మనకి ఎలాగో చేతిలో బ్రహ్మాస్త్రం ఉంది రీఎంటర్ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది కానీ అది చిన్న రీఎంటర్ అంతే కదా అని బట్ దాన్ని ఫాలో అయితే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది మాత్రం రియల్ గా రీఎంటర్ అయితే తప్ప తెలియదు సార్ అది ఒక నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక పవర్ఫుల్ స్కీ అది నాట్ ఓన్లీ రీఎంటర్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అది ఒక పవర్ఫుల్ కీ మనకి రీఎంటర్ ఇది ఒక పవర్ఫుల్ కీ పిరమిడింగ్ ఇది ఒక పవర్ఫుల్ కీ టార్గెట్స్ పెట్టుకోకపోవటం యా 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 అసలు నా టార్గెట్ తో నాకు సంబంధం లేదు సార్ నాకు టార్గెట్ తో పని లేదు యా వీటిల్లో ఏ ఒక్కటి మనం ఎవరికైనా చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మరు రా ఏదో సోచ్ చెప్తున్నాడు చెప్తున్నప్పుడు నాకు దానిలో ఇంత అంటే అది వినడానికి అర్థం అవుతుంది కానీ దానికి ఇంత సీన్ ఉంటుంది అన్న విషయం నేను జర్నీ చేసిన తర్వాత కానీ నాకు అర్థం కలిస్తుంది రైట్ రైట్ అండి ఆనంద్ ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే మీ బిహేవియర్ ఏంటి మీ మైండ్ సెట్ ఏంటి లెట్ సే కిర్లోస్కర్ లో మీ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది సో వాట్ వాట్ డూ యూ ఫీల్ ఫర్ ఒకప్పుడు అంటే ఇప్పుడైతే నాకు పెద్ద ఎమోషనల్ గా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినా టార్గెట్ రిచ్ అయినా రెండింటిని ఒకలా ఒకటేలాగా చూడడం అలవాటు చేసేస్తున్నాను సార్ టార్గెట్ రీచ్ అయిందా వెల్ అండ్ గుడ్ టార్గెట్ రీచ్ అవడం అంటే నా డైరెక్షన్ లో అది మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడో ఒక ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక హిట్ అవుతుంది అప్పుడు అప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఎందుకు ఫీల్ అవుతాను అంటే ఎస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను నా ఇష్టమైన ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దానిలోకి లాంగ్ టర్మ్ కోసం పార్ చేయడానికి నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అలా ఫీల్ అవుతా రెండోది ఏంటంటే నేను ఇనిషియల్ గా వేసిన ట్రాన్స్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు ఏ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గర ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర లేదా ఒక్కొక్కసారి టెన్ పర్సెంట్ దాకా కూడా తీసుకుంటాను ఇప్పుడు లూపిల్ లాంటి స్టాక్స్ ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా నాకు ఐ కెన్ మేనేజ్ అనమాట ఎందుకంటే వేసింది ట్రాన్స్ కాబట్టి ఓవరాల్ క్యాపిటల్ లో అది ఎట్లా చూసుకున్నా మాక్సిమం త్రీ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ లోపే ఉంటుంది అందుకని అట్లాంటి వాటిలో నేను కొంచెం తీసుకుంటా ఎందుకు అంటే కొంచెం లార్జ్ క్యాప్స్ కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఇస్ ఆల్సో నథింగ్ we can take a oh. uh, risk up to 20 mm-hmm. or 30 percent as well
నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది అనుకుంటా వేరే దానిలో వేరే ఏదైతే నేను పెట్టుకున్న లిస్ట్ ఉందో దానిలో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటాను లేదా అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ పార్క్ ఇట్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫండ్ సార్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇట్లా ఇచ్చే వాటి అంటే కీప్ క్యాష్ అది పెట్టుకుని మళ్ళీ ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు అట్లా చేసుకుంటాను అంటే మరి అసలు కదలకుండా ఉండే దానికన్నా కూడా అట్లీస్ట్ స్టాప్ లాస్ ఇట్ అయితే వేరే దానిలో మేబీ ఇక్కడ టూ త్రీ పర్సెంట్ లాస్ అవ్వచ్చు ఆ పెట్టుకునే అమౌంట్ మనం తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వేరే ఏదైనా స్ట్రెంత్ ఉన్న స్టాక్ లో పెట్టుకుంటే అక్కడ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి అది అట్లీస్ట్ మనకి ఛాన్స్ ఇచ్చింది ఎగ్జిట్ అయిపోయాం వేరే దానిలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి అప్పుడు హ్యాపీ టార్గెట్ దగ్గర ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ ఇట్ అయింది అప్పుడు హ్యాపీ సో ఎనీ సినారియో లేదు నా జర్నీ అది కంటిన్యూ చేయడానికి ఛాన్స్ ఇస్తూ పెరమిడి చేసుకుంటూ ఇచ్చింది అప్పుడు హ్యాపీ లేదా కంప్లీట్ మార్కెట్ ఫాలో జరిగింది అప్పుడు హ్యాపీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో కొంచెం ఎక్కువ క్యాపిటల్ డైవర్ట్ చేస్తుంది సో సో ఆల్వేస్ బి హ్యాపీ అంటేనా అలా చేసుకుంటే నాకు ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ అనేది పిక్చర్ లో కాకుండా చేయడం అనేది చాలా ఎఫర్ట్లెస్ అయిపోయింది సార్ అందుకని ఇంకా నేను దాన్ని అలవాటు చేసుకున్నా దానికి స్టిక్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇదైతే ఎంతైతే చెప్పానో ఇది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసి 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 ఇప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ మనం పొద్దున్నే లేచి బ్రష్ ఎంత సింపుల్ గా చేస్తామో అంత సింపుల్ గా అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు అంతే ఓకే ఓకే అండి సో ఇంకా రిమైనింగ్ టైం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ గాని పర్సనల్ లైఫ్ గాని లేకపోతే ఎఫ్ అండ్ ఓ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి గాని వీటికి యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా రైట్ 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 అంటే నా అనాలసిస్ అంత మార్కెట్ లో ఏమీ ఉండదు సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆర్ వీక్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ ఓకే ఓకే మార్కెట్ లో నేను చేసేది ఏంటి అంటే నేను ఏదైతే ఒక ప్రైస్ అలర్ట్ పెట్టుకుంటాను అలర్ట్ కనుక హిట్ అయింది అంటే దాన్ని కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ ఎప్పుడైతే మీరు ఆ సిన్స్బుల్ గురించి వీడియో చేశారు అది నిజంగా అసలు దాని ఇంపార్టెన్స్ నాకు ఇప్పుడు చాలా బాగా అర్థం అవుతుంది చక్కగా వాట్సాప్ కి ఓ ప్రైస్ అలర్ట్ రావడము అంటే నేను ఆల్రెడీ స్టడీ చేసి పెట్టుకుంటా కానీ ప్రతిదీ నేను ఓపెన్ చేసి చూసుకోలేను ఆ పని నాకు సింప్లిఫై చేసింది మన సబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని స్టాక్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను మన సబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకుని రెడీ చేసుకున్న స్కానర్ యూజ్ అవుతుంది ఈ గూగుల్ షీట్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి సో ఏదైతే మన కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కానీ మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన టూల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఒబే చేయడానికి కూడా టూల్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ అనేది మనకు సపోర్ట్ చేయడం అనేది రియల్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ ఆనంద్ మీరు ఒక పక్క జాబ్ చేసుకుంటూనే ఈ ట్రేడింగ్ లో కూడా ఇలాగ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు సో దీని మీకు జాబ్ కి మీ ఈ ట్రేడింగ్ ఏదైనా ఇబ్బందికరంగా ఉందా ఆర్ మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే నేను ఇనీషియల్ గా కరోనా మనకు వర్క్ ఫ్రమ్ అవుంది కాబట్టి ఆ టైంలో కాస్త నాకు టైం ఎక్కువ టైం దొరికింది ఆ టైంలో ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకున్నాను దాన్ని బ్యాక్ టెస్టింగ్ కానీ నెక్స్ట్ అట్లాగే నేను ఈ ఎక్సర్ షీట్ లో రెడీ చేసుకున్న స్టడీ ఎప్పుడైతే కన్విక్షన్ బిల్డ్ అయిందో ఇంకా తర్వాత నాకు సపరేట్ గా దాని మీద పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఏమో అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే నిన్నైనా ఇదే స్టడీ ఈ రోజు అయినా ఇదే స్టడీ రేపు అయినా చేస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్ అయినా ఇదే స్టడీ మనకి మన సెటప్ లో ఆ స్టాక్ వస్తుందా మీకు ఉపయోగ చేస్తుందా అలర్ట్ హిట్ అయిందా ఎంటర్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందా ఎగ్జిట్ పెరమిడింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిందా పెరమిడింగ్ లేదా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి రీఎంటర్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిందా రీఎంటర్ సో ఇవి ఏవైతే నేను సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ డిపెండ్ చేసుకున్నామో ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి దీనికి నా రియల్ టైమ్ జాబ్ కి అసలు దానికి డిస్టర్బెన్స్ అనే ఆ క్వశ్చన్ అసలు అవసరం లేదు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు అంటే నేను చేసే అనాలసిస్ అంతా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ చూసుకుంటాను ఓకే వచ్చే స్టాక్స్ ఫైవ్ అవర్స్ సెవెన్ వస్తాయి అవి మన స్టడీ ఒబే చేస్తుంది లేదా చూద్దాం ఏ ప్రైస్ పాయింట్ దాటితే మనకు అది యాక్చువల్ ఎంటర్ అవ్వడానికి ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది చూసుకోవడం ఒక అలర్ట్ పెట్టుకోవడం అంతే వదిలేయడం ఆ అలర్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎంటర్ అవ్వడం పెర్మిటింగ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు దానికోసం ఒక అలర్ట్ పెట్టుకోవడం మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వడం సో రియల్ టైంలో జాబ్ చేస్తున్నా లేదా మన పర్సనల్ పనులు చూసుకుంటున్నా నాకు ఈ ట్రేడింగ్ అనేది ఆ లైఫ్ అసలు ఏమి డిస్టర్బ్ చేస్తుందని ఇప్పటిదాకా అయితే అనిపించలేదు అసలు అవ్వ చేయదు కూడా ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అవ్వట్లేదు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇంకా ఈజీ అవుతుంది కానీ
ఇంకా అంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఇస్ బిగ్ సబ్జెక్ట్ నేను దాని మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎట్లా అనాలిసిస్ చేయాలి ఫారెన్సిక్ ఎట్లా చేయాలి వీటి మీద చేయడానికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఓన్లీ నెంబర్సే కాదు నెంబర్ నెంబర్స్ ఇస్ చాలా తక్కువ అది జస్ట్ టూ త్రీ పర్సెంటే నేను కంపెనీ అనాలిసిస్ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లు చదవాలి అంటే అదెందుకు అని చేస్తున్నాను అంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో ఏదైతే పల్స్ ఉంటుందో అది నాకు అంత దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఏదైతే ఓన్ స్ట్రాటజీ పెట్టుకున్నాను అక్కడ వర్క్ అవుతుంది సో ఇంకా నేను దీని మీద అడిషనల్ హోమ్ వర్క్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు ఇది వరకు ఏంటంటే దీనికోసం నేను కొంత టైం పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ టైం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎఫ్ అండ్ ఓ కోసం నెక్స్ట్ అట్లాగే ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ లో ఎట్లా కంపెనీస్ అనాలిసిస్ చేయాలి అసలు ఆ కంపెనీ సెక్టార్ గ్రోత్ ఫ్యూచర్ మైండ్ లో పెట్టుకుని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాటిలో ఏ పారామీటర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఒక రకంగా అనాలిసిస్ చేయాలి ఇన్సూరెన్స్ ఒక రకంగా అనాలిసిస్ చేయాలి సో ఇవన్నీ నాకు తెలిసాయి అనమాట రీసెంట్ గా ఇప్పుడు మనకి ఫార్మాసిటికల్ సెక్టార్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ వీటన్నిటి గురించి నాకు కొంచెం ఆ విజన్ అనేది కొంచెం 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 వైడ్ అవుతుంది సో ఇటు సైడ్ కొంచెం మనం ఫోకస్ పెట్టాలి అని ఏదైతే ఉందో ఈ టైం నేను దానిలో వాడుకుంటున్నాను అంటే కన్సిస్టెంట్ గా కాదు కుదిరినప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు టైం పర్మిట్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో డైలీ చేసి ఇదే కాబట్టి ఇంకా నేను ఎడిషన్ ఎఫర్ట్స్ మీద పెట్టాల్సిన పరిస్థితి లేదు అన్ని రెడీమేడ్ టూల్స్ అని పెట్టేసుకున్నాను సార్ ఆనంద్ మీరు లూపిన్ ఓకే సో లూపిన్ స్టార్ట్ ఓపెన్ చేసి వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ లూపిన్ అనేది మనకు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు స్టడీ బేస్ చేసుకుని నేను ఎంటర్ అయిన పాయింట్ చూసాను సో ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యామో ఓకే ఇది ఒకవేళ మనం అనుకున్న డైరెక్షన్ లో ఈ స్టాక్ మూవ్ అయితే ఈ జర్నీ మొత్తం కంటిన్యూ అవుదాం అనుకున్నా బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇది నేను ఎక్కడైతే ఎంటర్ అయ్యానో దానికి ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నాను అది హిట్ అయింది మళ్ళీ రీ ఎంటర్ అయ్యాను ఎప్పుడైతే క్రాస్ అయిందో అది ఇంకా అక్కడ 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 వచ్చేటప్పటికి రీసెంట్ గా జస్ట్ ఇది ఎప్పుడైతే క్రాస్ అయిందో ఎగ్జిట్ అయిపోయింది అంటే నేను పెట్టుకున్న ఎంట్రీ పాయింట్ నా స్టాప్ లాస్ ఇంచుమించుగా ఉంది ఇది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కిందకి దిగుతుందేమో తెలియదు నాకు ఎందుకు కాస్ట్ టు కాస్ట్ ఎగ్జిట్ అయిపోవడం బెస్ట్ అని చెప్పి ఎగ్జిట్ అయ్యాను ఒకవేళ మళ్ళీ నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే ఐ మే రీ ఎంటర్ నో ప్రాబ్లం ఓకే ఆనంద్ ఓకే ఆనంద్ మీరు ప్రాఫిట్స్ తీసుకునేటప్పుడేమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ రేంజెస్ లో తీసుకుంటున్నారు అండ్ స్టాప్ లాసెస్ ఏమో కట్ టు కట్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు అగైన్ కాస్ట్ టు కాస్ట్ ఆర్ ఐదర్ 2% ఆర్ 3% మాక్సిమం నేను స్టాక్ ను బట్టి ఇచ్చేది 10% ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ట్రాంచ్ నాట్ ఓకే అంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ క్యాపిటల్ అలోకేషన్ యా అది కంప్లీట్ క్యాపిటల్ మీద చూస్తే చాలా తక్కువ ఈవెన్ ఒక స్టాక్ అలోకేషన్ మీద చూసినా కూడా తక్కువే ఒక ట్రాంచ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే బెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మాక్సిమం టెన్ పర్సెంట్ అంతే ఓకే సో ఐ థింక్ సో మీరు మన స్టూడెంట్స్ లాగే మీరు స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే యూ విల్ బి హ్యాపీ yes sir uh, very happy uh, uh, targets it aithe you will be happy and stop loss it aithe you will be happy stop loss it aithe very very happy right sir endukante profit ni lock chestunnanu mutual funds ki divert chestunnanu excellent excellent and right anand na kosam bsc and moti lal oswal ee rendu companies ni analyze chestaru endukante na gurtunna meeru bsc lo you may మాకందరికి ఎప్పుడైతే అది మీ అనల్ మన స్ట్రాట్ మన వాట్ ఈ మన స్టడీస్ ఒబే చేసే ముందుకు వెళ్తుందో అప్పుడు మీరు హింట్ ఇస్తారు మాకు అంటే నేను తీసుకునే ట్రేడ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఫోకస్ గా చేస్తాను దానిలో కూడా ఏంటి అంటే నాట్ ఓన్లీ వన్ స్టడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఒబే చేయాలి కాన్ఫిడెన్స్ అంటే కన్వర్జెన్స్ ఎంఆర్ఎస్ ఆ తర్వాత మంత్లీ క్రాస్ ఓవర్ కూడా ఉంటే హ్యాపీ కొన్ని నాలుగు కలిస్తే కొన్ని మూడు కలిస్తే నాకు ఏ రెండు మూడు కలిసినా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ మినిమం మూడు ఉంటాయి సార్ ఈ సార్ నేను ఎంటర్ అయిన పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ జర్నీ ఎప్పుడైతే ఈ జర్నీలో మనకి యూ టర్న్ తీసుకుంటో ఇక్కడ నేను ట్రావెలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోయాను అనమాట అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే నాకు యావరేజ్ టూ రేంజ్ అనేది చెప్పాను కదా వాడుతున్నాను అది నాకు బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రీ ఎంటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది పెట్టుకుంటే ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో పెట్టుకున్నా ఓకే యావరేజ్ టూ రేంజ్ పెట్టుకున్నా ఓకే మూవింగ్ యావరేజ్
దాని టేస్ట్ కనుక కనుక ఫీల్ అయితే అసలు ఇంకా స్టాప్ లాస్ అనేది ఏదో ఒకటి బ్లైండ్ గా గాల్లో ఒక టూ పర్సెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఓకే అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే మళ్ళీ అది మన డైరెక్షన్ లో వచ్చి రీ మన డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది రీ ఎంటర్ అవుతున్నామో లేదా అది చూసుకోవాలి కానీ ఏదో ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి అవ్వాలి సార్ ఏదో ఒకటి అవ్వాలి దాని మీద కన్వెక్షన్ వచ్చే వరకు అది అవ్వాలి ఒకసారి కన్వెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటి కావాలి ఒకటి అవసరం లేదు కదా రోజుకి ఒకటి కావాలి రోజుకి ఒకటి చేస్తే అంటే ఇది వరకు నేను అలా వెతికే వంట కాకపోతే బ్యాక్ టెస్ట్ చేయాలి ఇద్దరు స్టడీ చేయాలి ఏదైతే ఇప్పుడు ఇది చేసిన తర్వాత అర్థమైందో అప్పుడు నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఒకటి చాలా ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఒకటి సరిపోతుంది ఏమో నాకైతే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది సార్ నాకంటే లైఫ్ టైం ఇదే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది అంతే అనంద్ అంతే ఆనంద్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా పీపుల్ హ్యాడ్ డన్ సింగిల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ హోల్ లైఫ్ ఆనంద్ దే హ్యాడ్ సింగిల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ హోల్ లైఫ్ మీరు కర్టిస్ కర్టిల్స్ చూడండి లేదా డాన్సియన్ స్టడీ చూడండి డార్వాస్ లైఫ్ లైఫ్ స్టడీ చూడండి ఏం చేశారు వీళ్ళందరూ దే హ్యాడ్ స్టడీడ్ వన్ సెట్ యూజ్ వన్ సెట్ ఫర్ దేర్ లైఫ్ లిండా రాష్ కి కోర్ట్ కూడా నేను చెప్తాను సో వన్ వన్ సెటప్ ఈజ్ Uh, enough to make money in trading for your entire life uh, so i i i insist you on ante naaku inka din meda actually conviction unna inka inka din meda chestu 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 unta naaku inka dilo unna dark secrets untar kada adi baaga intuitive ga ardham avadam modalu edutundi anamata ante naaku kanipistundi clear ga okay ikkada anta accumulation poorthayindi nenu edaithe mottham anta nerchukunnano avanni real time lo vaadadam అనేది నాకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది వాల్యూమ్స్ ఏంటి ఇస్తున్నాయి డెలివరీస్ ఏంటి ఇస్తున్నాయి కన్వర్జెన్స్ ఏంటి ఇస్తుంది బ్రేక్అౌట్ అవుతున్నప్పుడు సాలిడ్ గా ఉంది జర్నీ కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కలిపి కాన్ఫిడెన్స్ గా వర్క్ అవడం అంటే నేను ఇప్పుడు మన స్టడీ కాన్ఫిడెన్స్ దానికి నేను నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ రెండు కలిపి డబుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ స్పీస్ అని వాడేది అందుకని మేబీ నాకు నైన్టీ పర్సెంట్ హిట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది అది నైన్టీ అవ్వనివ్వండి సక్సెస్ రేట్ ఎయిటీ అవ్వనివ్వండి అసలు నాకు దానికి సంబంధం లేదు నేను ట్రాక్ చేయట్లేదు కాకపోతే ఏంటి అంటే అసలు ఎన్ని హిట్ అవుతాయని ఓకే ఒక మన నగర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను చూస్తున్నాను అనమాట అది అసలు మీరు ఇక్కడ షీట్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఏం చెప్పక్కర్లేదు అంత లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఈవెన్ ఇంకా నేను ఇది చాలా వరకు అప్డేట్ కూడా చేయాలి ఆల్మోస్ట్ ఇది నేను టైం టు టైం చేసుకుంటే ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ప్లస్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను స్టాక్స్ అంతా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్ ఇంకా చెప్పంటే నేను కొన్ని కొన్ని టైం కి మన స్టూడెంట్స్ చేసా కూడా కొన్ని కొన్ని చూస్తున్నారు కానీ కొన్ని మిస్ అవుతాయి బట్ ఎనీవే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీస్ ఆల్సే గుడ్ ఫిగర్ కాబట్టి ట్రేడ్స్ తీసుకోవడానికి అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఇదో ఇది పిరమిడింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆనంద్ ఓవరాల్ ఆనంద్ నేను మీకు ఇంతకు ముందే చెప్తాను ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆనంద్ ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ మై డ్రీమ్ ఆనంద్ యాక్చువల్లీ నా డ్రీమ్ ఇది మన స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అనేది నా డ్రీమ్ ఎందుకంటే మీరు అని సబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ మాకు తీసుకురాకపోతే అవన్నీ మేమే తాళపత్ర గ్రంథాల్లో ఉన్నట్టు అలాగే ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వాడతారో వాళ్ళే వాడేవాళ్ళేమో లేదా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా వచ్చేదో మన మనకి తెలియదు మాకైతే ముందు తెలిసింది ఆ పల్స్ ఏదైతే పట్టుకోవాలో మేము పట్టుకున్నాం యూజ్ అవుతుంది చేసుకుంటున్నాం పీస్ఫుల్ గా చేసుకుంటున్నాం నో హెడ్ మీరు నాకు చెప్పిన తర్వాత మన గ్రూప్ క్లాస్ లో దట్ డే యూ డిస్కస్ మోతీలా లోస్ సో ఈ మోతీలా లోస్ వాళ్ళు దట్ టైప్ అప్పుడు మనం ఒక అప్లయన్సెస్ దాని గురించి స్టాక్స్ గురించి అండ్ మధు గారు ఆ తర్వాత ప్రశాంత్ సునీల్ సునీల్ ఐఓటీ గురించి చెప్పారు కదా సో ఆ గుర్తుంటో మీకు వాసు గారు ఆ రోజు చెప్పాను నేను దీని గురించి అండి సో అప్పుడు ఐ టుక్ ద పొజిషన్స్ అండ్ సమ్వేర్ ఇన్ సమ్ somewhere in future i had exited because uh, yes, uh, something right so as yes, per our rules so and malli ee stock ni observe chesinatlaite inchu minchu mana entry levels vachesindi na question entante 
ఆనంద్ పీపుల్ సే దట్ బ్రేక్ అవుట్ ఉండాలి వాల్యూమ్స్ తో ఉండాలి ఇది ఉండాలి అది ఉండాలి ఈవెన్ తో ఇన్ని ఉన్నా కానీ స్టాక్స్ లో ఫాల్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయలేము మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఐ కెన్ సి వాల్యూమ్ బ్రేక్ అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మన లెవెల్స్ కి వచ్చేసింది సో ఏంటి ఇలాంట ఇలాంటి స్టాక్స్ ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది ఇది ఫ్యూచర్ లో కూడా వస్తాయి సో ఇలాంటి స్టాక్స్ ని మనం ఏ విధంగా ఫేస్ చేయాలని ప్లీజ్ సింపుల్ ఇదే సార్ నేను చెప్తున్నా కదా ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అనేది ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేసింది నేను ట్రైల్ పొజిషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది అనమాట పిరమిడింగ్ ఇక్కడ చేసుకున్నాను ఎప్పుడైతే పిరమిడింగ్ ఇక్కడ చేసుకుని జర్నీ మళ్ళీ కంటిన్యూ అయిందో నేనేం చేశాను మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఇది ఇక్కడ జర్నీ కంటిన్యూ చేసుకుంటుందో ఎప్పుడైతే మనకి దీన్ని ఇక్కడ మార్చుకున్నాను ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటే వీక్లీ షార్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను అనమాట ఒకవేళ ఒక దగ్గరలో ఉన్న ఆపర్చునిటీ ఉంది అనుకుంటే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవడానికి వెళ్ళండి ఎట్లా కూడా నాకు యావరేజ్ టూర్ అని చెప్తూ ఉంటుంది బట్ యావరేజ్ టూ రేంజ్ కన్నా కూడా ఎప్పుడన్నా వీక్లీకి స్టాప్ లాస్ కనుక మనకి ఎఫర్డబిలిటీ ఉందనుకోండి నేను వెంటనే దానికి స్విచ్ చేసుకుంటాను సేమ్ ఇప్పుడు ఈ దీనిలో ఏదైతే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము వాల్యూమ్స్ అన్ని బాగున్నాయి లాంగ్ టర్మ్ కన్సల్టేషన్ మాత్రం ఇక్కడ చూడొచ్చు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మంచి వాల్యూమ్స్ ఉంది బ్రేక్అవుట్ క్యాండిల్స్ ఉంది బట్ చెప్పలేము అది మనం అనుకున్న డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది ఫండమెంటల్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి రీటైలర్స్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాదాపు ఏమి ఉండదు అంతా జరిగిన తర్వాత ఎప్పటికో వస్తుంది ఇది కింద పడడానికి రీజన్స్ చాలా ఉండి ఉండొచ్చు మేబీ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మనకి ఈ క్యాప్స్ లో మిడ్ క్యాప్ కానీ స్మాల్ క్యాప్ కానీ వస్తున్నాయి కాల్స్ లేదా దీనిలో మ్యానిపులేషన్ జరుగుతుంది మనకి తెలియదు ఇవన్నీ అసలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సార్ జరగచ్చు అది కింద పడచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నేను ఎప్పుడైతే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ చేసుకుంటూ దీన్ని ఇట్లా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాను కరెక్ట్ గా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఈ మూమెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఒకవేళ జర్నీ అది కంటిన్యూ చేసినట్టు దీన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళేవాడు బట్ మనం అనుకున్నట్టు స్టాక్ కింద పెడితే మనం ఏం చేయలేదు ఈ పాయింట్ అని ప్రొటెక్ట్ చేసింది స్టిల్ అది కూడా నాకు తక్కువేం కాదు కదా చెప్తాను ఎందుకు నేను స్పెసిఫిక్ గా దాన్నే చూసాను అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఫోకస్ వల్ల నేను బిల్డ్ చేసిన కన్విక్షన్ ఏదైతే నాకు ఉందో సో ఫోకస్ అనేది డిసిప్లిన్ అనేది సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ని ఫాలో అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తే సబ్జెక్ట్ తెలిసిన ఇప్పుడు ఇదంతా తెలిసిన కన్విక్షన్ అంతా చేస్తుంది బ్లైండ్ గా చేసినా కూడా మనం వీటిని రిసీవ్ చేసేయచ్చు ఏమో సార్ పాత్ ఒక పాత్ ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఎలా వెళ్ళాలో తెలిసినా పర్వాలే లేదా అక్కడ నుంచి అక్కడ ఒక పైప్ వేసినా కూడా ఆ పైప్ ని ఫాలో అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతారు అది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు అది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతే ఆ పైప్ అనేది మనం జస్ట్ బట్ తెలుసుకుంచి తెలుసుకుని చేస్తే ఏంటి అంటే దాని వెనకాల ఓకే ఇట్లా జరుగుతుంది ఇట్లా జరుగుతుంది చెప్పి మాకు ఇంకా కొంచెం కన్విక్షన్ వస్తుంది సో ఈ ఫోకస్ కానీ డిసిప్లిన్ అనేది కానీ ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం ఉంది పరాగ్ పరీక్ నేను ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ట్రాక్ చేస్తుంది అప్పుడు అది ఆల్రెడీ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది ఇంకొకటి నన్ను కొంచెం అట్రాక్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఫండ్ అలకేషన్ అనమాట వాళ్ళు దాని వల్ల వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే సార్ ఎస్ సార్ అంటే నేను మన క్లాస్ లో కూడా కోర్స్ అడిగాను కోర్స్ లో అడిగాను ఈ ఫండ్ మీరు స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ గా అట్లా ఇంటిఫై చేశారు అని చెప్పి నాకు పరాగ్ పారిక్ గారు మామూలుగా ఆ ఫండ్ ఉందని తెలుసు కానీ ఆయన ఇట్లా టూ బుక్స్ రాశారని చెప్పి ఇది తెలియదు ఎప్పుడైతే మీరు రికమెండ్ చేశారో దాన్ని నా స్టాక్స్ తీసుకున్నాను ఇంపార్టెన్స్ తెలిసింది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఆయన ఎగ్జాంపుల్స్ తో అది ఒక ఇన్వెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో కాకుండా ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ లాగా చెప్పుకుంటే వెళ్ళారు అనమాట ఆయన బాగా తర్వాత ఆయన వీడియోస్ కానీ ఇవన్నీ చాలా బాగా అనిపించాయి ప్లస్ వాళ్ళకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ అనుకో కానీ మన రిటైలర్స్ కి కన్విక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు తలకైన ఇప్పుడే ఫండ్ ఒక పది లాంచ్ చేసి నాకు ప్రాఫిట్ రావాలనేలా కాకుండా నాకు ఒకటే ఫండ్ చాలు నాకు ఫండ్ ఆ ఫండ్ మంచి ఎక్స్ట్రాడర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి అది కూడా వాళ్ళకి మల్టీ క్యాప్ దేనిలో అయినా పెట్టగలిగే ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది
స్క్రీన్ దగ్గర ఏముంది నెక్స్ట్ అట్లాగే గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్ఫాబెట్ కానీ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ మోనోపోలీ మోనోపోలీ కంపెనీస్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియాలో ఉన్నది కాదు గ్లోబల్ గా ఉన్నాయి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒకవేళ నాకు ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ కనిపించాయి చాలా ఒకవేళ ఈ ఫండ్ ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఏఎంసి ఉంది అది ఫ్యూచర్ లో వన్ లాక్ క్రోర్ ఏఎంసి వెళ్ళినా కూడా వీళ్ళకు ఉన్నాయి గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ మల్టీ క్యాప్ కేటగిరీ లో ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనే దాని వల్ల వాళ్ళు టెన్ థౌసండ్ ఎట్లా డీల్ చేస్తారు వన్ లాక్ క్రోర్స్ ఏఎంసి రెడీ అయినా కూడా ఆ ఫండ్ ఎలకేషన్ అనేది వాళ్ళకి పెద్ద ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ లాగా నాకు అనిపించలేదు మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకటే ఫండ్ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యగా మనకి ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఫండ్ ఇవన్నీ వచ్చే కానీ ఒక రకంగా అది ఇండియన్ స్టాక్ కాపీనే yeah the liquid is okay anand liquid is okay they should maintain it and they should maintain yeah they should maintain yeah but main vala flagship fund aithe matram mana flexi cap fund yes so ipudu almost tax saver fund kuda flexi cap fund lo unna indian portion edho unko danne pettaru adu kuda nenu tarvata interview lo chusanu chaala mandi man lante vallu adigithe vallu open chesaru ani vishayam yes yes andukuni ee points anni evaithe unnayo first adanna attract chesindi సెకండ్ కన్విక్షన్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఎప్పుడైతే నిఫ్టీ ఫాల్ వచ్చి మళ్ళీ బౌన్స్ అయిందో నిఫ్టీ కన్నా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఇది ఇంకా ఎక్స్ట్రాడర్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ ఇచ్చాడప్పటికీడు నిఫ్టీ ఇంకా వెళ్ళిపోయింది ఎక్స్ట్రాడనరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చుకునేటప్పటికి అప్పుడు నాకు ఫండ్ మీద కన్విక్షన్ వచ్చింది అప్పుడు అనిపించింది ఎంత మంది ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేస్తారు i i i bet anand no one tell us sir subject nechukune entha varaku asli untundi maaku kuda teliyadu kada ippudu cheppagalugutunnante vitannitlu gunchi telusukundam kada cheppa cheppagalugutunnam kabatti ivanni aa course lo meer cheppina concept lu gaani lekapothe manu nechukune concepts of study gaani ivanni telisina tarvate kada ivanni naku ante first naku ideology undi naku idi help ayindi din base cheskuni nenu naaku taggattuga na mind set ki taggattuga nenu oka framework oka strategy build cheskunna daniki underlying vache sapriki motham man study ni బట్ మన మైండ్ సెట్ తో దాన్ని ఎట్లా ట్వీట్ చేసుకుంటాము అనే దాన్ని బట్టి ఎవరికి వాడికి డిపెండెన్స్ గా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ అది ఫాలో అయినా పర్వాలా ఆనంద్ ఆనంద్ జస్ట్ వి విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ఆనంద్ ఆన్ ఆర్ టు क्वेश्चंस ఫైనల్ ఆనంద్ వాట్ ఇస్ రాఘవేంద్ర పింకీ క్యూటి రాఘవేంద్ర టు యు హౌ వి ఆర్ డిఫరెంట్ సింపుల్ గా అయితే సింపుల్ గా చెప్పాలి సింపుల్ అని కాస్త అది అసలు నేను అంటే ఈక్విటీ అనేది ఒక కురుక్షేత్రం సార్ మాకు అర్థం కాదు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఒక భగవద్గీత మీరు మాకు శ్రీకృష్ణుడు అంతే అది దీనిలో ఈ భీష్మ భీష్మ పితామహులు దుర్యోధనుడు లాంటి ఎఫ్ఐఎస్ డిఐఎస్ తో పాటు మనం కూడా చేయాలంటే యుద్ధం మీరు ఇచ్చే భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో అది నేర్చుకోవాలి అంటే నేను అడ్వైస్ చేశాను సార్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసినా చేయకపోయినా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ప్రతి రీటైలర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఒకటి మాత్రం ఇనిషియల్ గా నేర్చుకోవడం అనేది ఒక బెస్ట్ అడ్వైస్ సార్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఒక అడ్వైస్ సార్ నేర్చుకుంటే బెస్ట్ అని చెప్పి అది మాత్రం చెప్పగలుగుతాను ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నా కూడా అంటే అంత ఈజీ కాదు అది ఒక ఓషన్ లాగా ఉంది అది ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా నేను టెక్నికల్లీ ఓకే అని చెప్తా కానీ ఫండమెంటల్ ఐమ్ నాట్ ఓకే ఫిగర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాను కంపెనీస్ తెలుసు కాకపోతే టైం టు టైమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు చూడడము లేకపోతే కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ ఉండడం ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ కావున అది చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో అది పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దానిలోకి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు కాస్త స్టడీ చేస్తుంది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అయితే మాత్రం నేర్చుకున్నాను ఒక అడ్వైస్ చేస్తాను బట్ ఓన్లీ నేర్చుకోవడమే కాదు టైం టు టైం ప్రాక్టీస్ బ్యాక్ టెస్ట్ దాని మీద కన్విక్షన్ రావడం కోసం మనం మనం టూ మనం ఒక డేటా మెయింటైన్ చేసి మన స్టడీ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా కన్విక్షన్ గా తెచ్చుకునే వరకు చేస్తే ఇంకా ఆ తర్వాత స్పెషల్ గా చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇంకా అది అక్కడ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది అదే చెప్పేస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం కన్విక్షన్ బిల్డ్ అవ్వడం అనేది మాత్రం చాలా మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనిపిస్తుంది సార్ అంటే ఫస్ట్ మన మైండ్ లో ఏవైతే భయాలు అపోహలు మనం ఏవైతే పెట్టుకున్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగిరిపోతాయి సార్ ఒక్కసారి కనుక మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కన్విక్షన్ వచ్చింది అండి ఆ తర్వాత మిగతా కూడా అదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ కన్విక్షన్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక స్టెపింగ్ స్టోన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఆనంద్ ఎనీ సజెషన్ ఫర్ న్యూ బీస్ న్యూ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ న్యూ ట్రేడర్స్ సింపుల్ గా మీరు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చెప్పారు అండ్ అగైన్ నేను చేసిన మిస్టేక్స్ చేయొద్దు అని
నేను ఎప్పుడైతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకున్నానో తర్వాత మనమే స్టాక్స్ లో పెడితే పోతుంది కదా అని ఎప్పుడైతే జీరో ధర అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను ఏఎల్పిఎస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ తో పెట్టండి అని చెప్పి నెక్స్ట్ రోజు మెసేజ్ వచ్చింది ఏఎల్పిఎస్ అని చెప్పి సరే మేబీ ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి నేను ఎక్కువ పెట్టలే జస్ట్ టూ థౌసండ్ లే క్యాపిటల్ అది నేను పెట్టిన టూ డేస్ వరకు అక్కడ నుంచి ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అక్కడ నుంచి నేను తర్వాత బయటకు వద్దామంటే రానివ్వాలని అరే ఏంటిది అసలు కనీసం చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకు ఇంత పడింది మెసేజ్ ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పి నేను యూట్యూబ్ లో కానీ లేకపోతే ఆర్టికల్స్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఈ స్టోరీ చేసింది నోయిడల్ లా ఉంటారు వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ని బయ్యింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెల్లింగ్ అని చెప్తారు ఇట్లా ట్రాప్ చేస్తారు అని చెప్పి ఓహో ఇది ఒకటి ఉంటుందా అని చెప్పి తర్వాత ఒక స్టాక్ ని పైకి తీసుకెళ్లాలంటే ఎట్లా మేనిపులేట్ చేస్తారు బ్రోకర్స్ అందరూ ఒక సిండికేట్ గా ఫామ్ అయ్యి అదంతా మనకి అసలు చాలా వరకు రిటర్న్ తెలియదు వాళ్లే అప్పర్ సర్క్యూట్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతారు డిమాండ్ క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళ దగ్గర ఎంత అయితే క్వాంటిటీ ఉందో అంత లిక్విడిటీ కొనడానికి అప్పర్ సర్క్యూట్ లో ఎవరైతే అవైలబుల్ లో ఉన్నారో ఒక సింగిల్ క్లిక్ కొట్టి సెల్ కొట్టేసి మొత్తం వాళ్ళు వదిలించేస్తారు అక్కడ నుంచి అది లోవర్ సర్క్యూట్ లో కొట్టుకుంటూ ఎగ్జిట్ కూడా అవనివ్వదు సో ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ రిటైల్ వరకు తెలియదు సో ఫండమెంటల్ లాసెస్ చేసినా చేయకపోయినా నేను అందరికీ అడ్వైస్ చేసేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వెళ్ళండి దాని లాంగ్ టర్మ్ కోసం వదిలేండి స్టాక్స్ లోకి రావాలంటే ఫండమెంటల్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకోమని చెప్పి ఫస్ట్ నేను అడ్వైస్ చేస్తాను నేర్చుకుని టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి లేదు నాకు అది సరిపోయినా సరే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కంపెనీస్ ఒక సెక్టర్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఆ సెక్టర్ లో కంపెనీస్ ఏంటి వాడు ఎందుకు మార్కెట్ లేదు ఇప్పుడు ఏషియన్ పెయింట్స్ కి సంబంధించి ఒక వీడియోలో నాకు సౌరభ్ ముఖర్జీ గారు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు ఆయన సప్లై చైన్ ఎట్లా బిల్డ్ చేశారు ఆయన ఎట్లా మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో కొన్నారు ఇట్లా ప్రతి ఏరియాకి వెళ్ళి ఆ ఎస్ఐపి ని తర్వాత పెట్టుకున్నారు ఎట్లా డేటా గ్యాదర్ చేశారు ప్రతి షాప్ కి ప్రతి ఏరియాలో ఏ స్పెసిఫిక్ డేట్ కి ఇంత సేల్ జరుగుతుంది ఇదంతా తెలుసుకునేటప్పటికి ఇట్లా అనాలిసిస్ చేస్తారా ఆ బిగ్ డేటా ని ఇట్లా మైండ్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అట్లా పిడిలైట్ వాడి ఇవన్నీ ఆయన చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది నెక్స్ట్ అట్లాగే ఫిగర్స్ డాబర్ గాని మ్యారికో గాని అంటే ఇవన్నీ ఎట్లా చూడాలి టెక్నికల్ గా అంటే మనకి కనిపిస్తుంది బట్ ఎక్కువ క్యాపిటల్ పెట్టుకున్న కంపెనీలో లాంగ్ టర్మ్ కూర్చోవాలంటే కంపెనీ గురించి మనకి గట్టిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తే తప్ప అది నార్మల్ గా చేయాలంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ లాగా నాకు తెలిసి కష్టం సార్ కొంచెం మనకి స్టాప్ లో సిట్ అవుతుంది ఇవన్నీ టెక్నికల్ గా యూజ్ అవుతుంది సిట్ టైట్ ఇన్ సింగిల్ కంపెనీ ఫర్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ జర్నీ అనుకున్నప్పుడు కంపెనీ గురించి కూడా ఫండమెంటల్స్ తెలిసిన కూడా కూడా అక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ జరిగిన ఇంకొంచెం క్యాపిటల్ యాడ్ చేసుకుని లాక్ డౌన్ కోసం వదులుకోవచ్చు మనకు ఆ కన్విక్షన్ రావాలంటే కంపెనీ గురించి ఇన్ అండ్ అవుట్ రావాలి సో ఇట్లా చేయగా చేయగా చేస్తూ అంటే ఆ పాయింట్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు నా కంపెనీస్ గురించి ఇండివిజువల్ గా కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చదవకపోయినా అసలు కంపెనీ ఏంటి అది ఏం చేస్తుంది వాడు ప్రొడక్ట్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ఏంటి ఇట్లా నాట్ ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ ని కూడా చూసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పటికి ఒక రకంగా లాస్ట్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఒక రకమైన రిపోజిటరీ డేటా బేస్ రిపోజిటరీ మైండ్ లో నాకు రెడీ అయింది ఆ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు నాకు ట్రేడింగ్ లో యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒకసారి నా సెటప్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ కంపెనీ ఫండమెంటల్ గా కూడా ఇది ఇది ఈ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తుంది దీని ఫిగర్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి సో కొంచెం ఎక్కువ క్యాపిటల్ పెట్టుకుని ట్రేడింగ్ లో దిగచ్చు అని చెప్పి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఆ ఫండమెంటల్ లాసెస్ అంతా రావడానికి టైం పడుతుంది ట్రాక్ <laughs> వీటిల్లో నేను కొన్ని ఎంటర్ అయినవి ఆల్రెడీ ఇచ్చే మల్టీ బ్యాగర్స్ ఇప్పుడు కొన్ని ఏంటంటే ట్రైలింగ్ స్టాప్ లో సిట్ అవుతుంది రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ట్రైలింగ్ స్టాప్ లో సిట్ అయినప్పుడు నేను ఏదైతే క్యాపిటల్ పెట్టానో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌసండ్ పెట్టాను ట్వంటీ థౌసండ్కి వెళ్ళింది ఎయిటీన్ థౌసండ్ దాకా ట్రైలింగ్ స్టాప్ లో సిట్ అయింది అది అక్కడ నుంచి కింద పడిపోయింది అనుకోండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ నా ప్రాఫిట్ అది నేను మ్యూచువల్ ఫండ్
నేను ఆ పొజిషన్ మల్టీ బ్యాగ్ ని క్యాచ్ చేసినట్టే చెప్పాలంటే సో ఫ్యూచర్ లో క్యాచ్ చేయగలరా యా ఈ ఇట్లాంటి స్టడీ మనకి మోస్ట్లీ వర్క్ అవుట్ అవుతుంది నాకు ఇది వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది అని చెప్పి సో ఈ స్టడీ మనకు ఉన్నంత వరకు దీన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉంటాము మోస్ట్లీ మల్టీ బ్యాగర్స్ అన్నిటి క్యాచ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ కూడా ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్న దానిలో ఇది ఒకటి చూసాను సార్ ఒకటి ప్రతి స్టాక్ పెరగాలి అంటే ఇమీడియట్ గా పెరగదు ఒకవేళ ఇమీడియట్ గా పెరగాలంటే దాన్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మూవ్ చేస్తాను అది మల్టీ బ్యాగర్ అవ్వాలి అంటే ఎవరో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ స్లోగా 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 ఎక్విప్మెంట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి దాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో దాని మీద లిక్విడిటీ తక్కువ వచ్చి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందో అప్పుడే మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఆ ఎక్యుమిలేషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది పట్టుకోవడానికి మన టూల్స్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది నాట్ ఓన్ అది ఒకటే స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్ క్రాస్ చేస్తుంది బ్రేక్అవుట్స్ వాల్యూమ్స్ డెలివరీ నేను దాంతో పాటు ఎవరైనా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఎఫ్ఐఎస్ కానీ డిఐఎస్ కానీ లేకపోతే మన ఏసీ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు కదా నిఖిల్ వోరా కానీ లేకపోతే అబాకస్ ఫండ్ కానీ విజయ్ కేడియా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారా లేదా అని మనం ట్రెండ్ లైన్ లో చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎట్లా ఎట్లా వాడాలి యా యా ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ నాకు ఆ సూపర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే కనిపిస్తారో వాళ్ళందరిది చూస్తూ ఆ స్టాక్ గ్రాఫ్ చూస్తూ ఉంటారు కొన్ని తెలియను కూడా ఉంటాయి ఆ గ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఈవెన్ ఇండికేటర్స్ కూడా అక్కర్లా ఒక రిలేటివ్ స్టోన్ దగ్గర పెట్టుకుంది మిగతా మూవింగ్ ఎవరైతే సేల్ లేకపోయినా కంప్లీట్ ప్రై ప్రైస్ యాక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది నాకు అది అంటే స్టార్టింగ్ లో అది లేకపోతే కొంచెం కనిపించేది కాదు ఇప్పుడు సరిపోతుంది నాకు అది ఒక ట్రెండ్ లైన్ అసలు స్ట్రెంత్ చూసుకుంటే రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ వాల్యూమ్స్ చాలు మధ్యలో ఇంతకు ముందు మనం ఒకసారి మాట్లాడినప్పుడు మీరు క్లాస్ లో విన్నాను నేను మీరు క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీకు అంటే ట్రైన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ హిల్స్ చూస్తున్నా లేకపోతే బయట పోల్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అక్కడ నుంచి వైర్లు వస్తాయి అవన్నీ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ కలుస్తున్నాయి అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు ఆ మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ స్టాక్ ప్రైస్ లు ఇవన్నీ అంటే ఓవర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఏమో తెలియదు కానీ నాకు అక్కడ విజిబిలిటీ అది కనిపిస్తుంది అనమాట అది అది చూసి కొంచెం ఫన్నీగా ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఆ కన్విక్షన్ వచ్చే ముందు నేను విపరీతంగా షార్ట్స్ మీద ఒక థౌసండ్ షార్ట్స్ తో ప్రాక్టీస్ చేసాను సార్ నేను ఒక థౌసండ్ దాకా చేసేటప్పటికి నైట్ పడుకున్నప్పుడు కాస్త మైండ్ లో అవే కనిపిస్తూ ఉండేవి ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నానా ఏంటి అని చెప్పి ఇప్పుడు రావట్లేదు కానీ ఆ టైమ్ లో బాగా అనిపించింది సార్ అంటే అది ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత ఎఫర్ట్ పెట్టక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనకు అర్థమైంది క్లారిటీ వచ్చింది ఏం చేయాలనేది సెటప్ రెడీ అయిపోయింది సెటప్ రెడీ అయింది మళ్ళీ దాని ఆటోమేషన్ కూడా చేసుకున్నాను ఇంకా అంటే ఇప్పుడు నాకు ల్యాప్టాప్ తో కూడా పనిలేదు సార్ నా సెటప్ అంతా మొబైల్ అంత మొబైల్ లోనే ఉంటుంది నాకు అప్డేట్ చేయాలంటే మొబైల్ లో గూగుల్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తాను మన ట్రేడింగ్ వ్యూ కూడా సెటప్ మొబైల్ లోనే ఉంటుంది అలర్ట్స్ మొబైల్ కే వస్తాయి మొబైల్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవడం ల్యాప్టాప్ తో నాకు పనిలేదు ఎందుకంటే నేను ఇంట్రాడే అకౌంట్ కోసం చేయట్లేదు కాబట్టి ల్యాప్టాప్ చాలు వితౌట్ ఎనీ పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆనంద్ అండ్ ఈ సక్సెస్ లైఫ్ లాంగ్ ఇట్ విల్ బి విత్ యూ ఐ విష్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి విత్ యూ జస్ట్ మెయింటైన్ చేయండి గుర్తు పెట్టుకోండి వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ సఫిషియంట్ దీనినే మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళండి డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి వెరీ 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 సక్సెస్ షూర్ సార్ తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న టేక్ కేర్ యా సార్ థ్యాంక్ యూ బాయ్